Eduardo, você fala muito que quer uma namorada. Eu não falo muito que quero namorada, não. Ah, não. Você fala muito em uma namorada e diz como você quer. Mas eu falo isso para vocês terem um exemplo. É claro que eu quero uma namorada, mas não é essa a questão. Pergunta, o que você vai oferecer para sua futura esposa? Bom, é o seguinte, o que eu acho que todo homem deve oferecer para uma mulher? Primeiro, tratá-la muito bem. Isso tem que ser recíproco. O homem tem que tratar a mulher bem e a mulher tem que tratar o homem bem. Segundo, outra coisa que falta nos relacionamentos, sinceridade 100%. Né? Tem que ter muita sinceridade, tem que ter muita, muita verdade na, na, nas relações. E eu acho que as pessoas devem se dedicar para as outras. Isso eu também vejo que que as pessoas as deixam às vezes de se dedicar muito para as outras pessoas, porque, ah, mas eu não vou mudar isso ou mudar aquilo por causa de macho, eu já ouvi isso de uma mulher. Então o que acontece? Na realidade não é questão de mudar ou, ou mudar a sua personalidade, não é para ninguém mudar a sua personalidade, mas tem ajustes que você pode fazer em você que podem facilitar para você ter um relacionamento. Tem coisas que são importantes para uma pessoa que não são tão importantes para você e vice-versa. Então, a hora que você se dedica a, no relacionamento, o que é se dedicar no relacionamento? Não é ficar lambendo, lambendo alguém que não está nem aí para você. Isso não. Né? Eu, sou, eu sou o primeiro cara a sempre falar. Se foi folgado, se maltratou, é pé na, pé na bunda. Se traiu, pé na bunda. Né? Se não respeita, pé na bunda. Mas o que acontece? Quando você tem uma relação entre duas pessoas, uma tem que abrir um pouco a mão e outra também tem, na verdade, as duas, né? A pessoa tem que fazer um pouco de... de tem que abrir algumas coisas e ser compreensível em outras, para que dê certo. Lembra aquele exercício do papelzinho? Eu vou falar de novo, porque eu já apliquei isso com muitas pessoas e deu certo, muitos casais. Uh, se as pessoas não estão se dando bem, ou mesmo se não tiver problema, é sempre bom fazer isso. Cada um pega um papelzinho, escreve um papelzinho que gosta e o que não gosta que gosta na outra pessoa e o que não gosta. E aí vocês têm que conversar e negociar mesmo, como uma negociação. Olha, isso aqui que você faz eu não gosto. Deixar a toalha molhada em cima da cama, eu não gosto. Me acordar de manhã, eu não gosto. Entendeu? Aí outra pessoa fala, ah, quando você fala assim, eu não gosto. Você me chama desse apelido, eu não gosto. Aí negocia e fala, ó, oh, você vai parar de fazer isso, vou parar de fazer isso, papi, 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 pronto, acabou. Isso daí é realmente uma boa receita para ter um bom relacionamento. Porque aí as pessoas se preparam e vão trabalhar cada um melhor no seu ponto de vista. Porque hoje em dia o que eu tenho visto é que, por exemplo, todos os caras que eu conheci que casaram separado. Ou seja, tem alguma coisa errada que não está dando certo. Né? Então é muito importante uh, essa negociação para evitar que isso se torne algo muito problemático lá para frente. Porque quem vê isso pensa, que porcaria, Eduardo. O que, que tem a ver um papelzinho? Pode ser só um papelzinho, pode ser só uma toalha em cima da, da cama, só que os problemas começam assim. O problema pequeno começa aqui, ele vai crescendo, 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 até se tornar um problemão e prejudicar a relação. Então é importantíssimo na relação que as pessoas saibam abrir mão, saibam ceder, e não estou falando ceder, tipo assim o cara faz tudo para a mulher ou a mulher faz tudo para o cara, só de um lado, só de um lado é errado, né? eu, eu acho que a gente tem que se valorizar, isso é muito importante, a gente, sempre, a gente tem falado sobre muito sobre isso aqui, muito sobre essas questões e eu acho que a primeira coisa é se valorizar, depois é exigir respeito, depois é, é a tratar muito bem a pessoa, meu, se, se os dois se tratarem bem, as coisas ficam boas, não tem como, se tiver uma educação e uma pessoa... É, Tratar bem a outra, né? não tem como estar tá errado. E também abrir mão das coisas que você pode considerar uh, normais, que para a pessoa não considera normal. Então eu acho que é isso. né?